，你们看上面，或许我们能把工具藏上面。你真是个天才，这样护林员就不能发现我们藏的电锯了。伐木工具都藏好了，根本不可能有人发现。这下光头强就不用被枪决了。我去，吓我一跳！这松鼠，感觉他好像在指引我，走跟上去看一下。不远处有个小木屋，上面交代给我的任务是让我处决伐木工。如果有，他们一定完蛋了。里面还有车，这么多木头，肯定是伐木工。不好了，光头强，护林员来了。你说啥？我看看，是护林员。嗯，走，接客。你好，我是护林员。护林员你好，我是光头强。我来检查一下你这里有没有伐木工具，随便看。随便查，你能找到一根毛，就算你赢。还有卧室也要检查一下。哈哈哈，天真，区区护林员，没有找到伐木工具，我走了。哎，护林员，要不要留下来吃个饭？就是啊，留下来吃个饭吧。光头强，如果他真的发现你的伐木工具了，咋办？嘿嘿嘿。咋办？当然是把他永远留在狗熊岭里。就算上面的人来调查，我也只能说狗熊岭很危险，随时有可能丧命。什么声音？奇怪，难道是幻听？卧槽，吓我一跳啊！我的头好痛啊！哈哈。今天总算是安全了，不对劲，我感觉事情没有这么简单。那个护林员还会再来？拜托你别开玩笑了，好吧，他怎么可能会再来？我去，光头强那个护林员好像回来了，快把窗户打开，电锯扔出去。行了，对了，窗户没关，快说，伐木工具在哪？你在说什么？我们是良好市民，没有伐木工具。就是啊。你该不会是想在我们这蹭饭吧？你小子刚刚鬼鬼祟祟占玻璃钱干啥呢？你在看风景呢、啊？难道风景不能看吗？给我让开！肯定有不可告人的秘密。果然，有两把电锯在下面。你看错了吧？我百分之一万没有看错。我再给你一次机会，你看错了。滚！行，那就别怪我喽。惹我光头强，神仙也得跪。强哥，我错了，是我看走眼了。